ঐতিহ্য আভিজাত্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর উন্নত জীবনের হাতছানি যেখানে তার নাম ইউরোপ দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত ইউরোপ মহাদেশে মোট দেশ আছে পঞ্চাশটি এর মধ্যে ছাব্বিশটিকে সেনজেনভুক্ত দেশ বলা হয় এই ছাব্বিশ দেশই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র তাদের নিজস্ব আলাদা আলাদা ভাষা মুদ্রা ও রাজধানী আছে কিন্তু ভিসা পলিসির ক্ষেত্রে তারা অভিন্ন নীতি অবলম্বন করে থাকে যাকে আমরা সেনজেন ভিসা বলে থাকি একবার এই ভিসা কেউ পেলে ছাব্বিশটি দেশই ঘুরতে পারবেন ইউরোপের প্রথম সারির উন্নত এই ছাব্বিশ দেশ কোনগুলো তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি এই প্রতিবেদনে অস্ট্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ট্রিয়া প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত দেশটি মধ্য ইউরোপে অবস্থিত একটি স্থলবেষ্টিত দেশ এই দেশের জনসংখ্যা এক কোটিরও কম দেশটির আয়তন তিরাশি হাজার আটশো উনআশি বর্গ কিলোমিটার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মিত্রবাহিনী দ্বারা দখলের পর উনিশশো সালে স্বাধীনতা অর্জন করে অস্ট্রিয়া অস্ট্রিয়া একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র এবং সংসদীয় প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র রাষ্ট্র সরকারি ভাষা জার্মান অস্ট্রিয়ার রাজধানী শহর ভিয়েনা ভিয়েনা বরাবরই বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক শহরগুলোর একটি অর্থনৈতিকভাবে অস্ট্রিয়া একটি উন্নত রাষ্ট্র দেশটির অর্থনীতি বেশ বৈচিত্র্যময় এখানে যন্ত্রপাতি স্বয়ংচালিত উৎপাদন এবং ইস্পাত উৎপাদন সহ নানা রকম শিল্প খাতের জন্য পরিচিত এছাড়া নানা ঐতিহাসিক শহর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দুর্গ আর মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সারা বিশ্বের পর্যটকদের আকৃষ্ট করে উনিশশো সাল থেকে ইউরো দেশটির মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বেলজিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে বেলজিয়াম কিংডম নামে পরিচিত এর অবস্থান পশ্চিম ইউরোপে আয়তনের ছোট্ট একটি দেশ বেলজিয়াম এর আয়তন প্রায় তিরিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার তবে জনসংখ্যা এক কোটি পনেরো লাখের মতো বেলজিয়াম আঠারোশো সালে নেদারল্যান্ডস থেকে স্বাধীনতা লাভ করে দেশটি সংসদীয় ব্যবস্থা সহ একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত বেলজিয়ামের সরকারি ভাষা তিনটি ডাচ ফ্রেন্স এবং জার্মান এর রাজধানী শহর ব্রাসেলস শহরটি ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যবাহী ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রকৃত রাজধানীও ব্রাসেলস আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহ উন্নত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর রয়েছে বেলজিয়াম এই দেশ রাসায়নিক ওষুধ যন্ত্রপাতি এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সহ রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য পরিচিত বেলজিয়ামে আছে বেশ কয়েকটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের আবাসস্থল এবং অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার মতো বেলজিয়ামও উনিশশো সালে ইউরোকে তার মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করেছে চেক রিপাবলিক বা চেক প্রজাতন্ত্র দেশটির অবস্থান মধ্য ইউরোপে চেক প্রজাতন্ত্রের জনসংখ্যা এক কোটি সাত লাখের মতো দেশটি প্রায় আটাত্তর হাজার আটশো বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত চেকোস্লাভেকিয়ার শান্তিপূর্ণ বিলুপ্তির পর উনিশশো সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে চেক প্রজাতন্ত্র দেশটি সংসদীয় গণতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত চেক রিপাবলিকের প্রাক ক্যাসেল এবং চার্লস ব্রিজ পৃথিবীর অন্যতম ভ্রমণ গন্তব্য হিসেবে সুপরিচিত এছাড়া দেশটিতে আছে দেখার মতো অনেক বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক স্থান এছাড়া চেক প্রজাতন্ত্রের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মুগ্ধ করে ভ্রমণ পিপাসুদের চেক প্রজাতন্ত্রের অর্থনীতি বৈচিত্র্যময় দেশটি রয়েছে বিপুল রপ্তানিমুখী অর্থনীতি অটোমোবাইল উৎপাদন প্রকৌশল ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি সেক্টরের জন্য পরিচিত এই দেশ দেশটির সরকারি ভাষা চেক ও মুদ্রার নাম চে করুণা ডেনমার্ক আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটির নাম কিংডম অব ডেনমার্ক বা ডেনমার্কের রাজ্য এই দেশের অবস্থান উত্তর ইউরোপে অর্থাৎ এটি একটি নর্ডিক কান্ট্রি মাত্র আটান্ন লাখ মানুষের ছোট্ট এই দেশটির আয়তন বিয়াল্লিশ হাজার নয়শো বর্গ কিলোমিটার 
ডেনমার্কের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ভাইকিং এরা এগারোশো বছর আগে ডেনীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এটি ইউরোপের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজত্বগুলির একটি বর্তমানে দেশটি সংসদীয় ব্যবস্থা সহ একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত এর সরকারি ভাষা ডেনিশ রাজধানী শহর কোপেন হেগেন ডেনমার্কের একটি মিশ্র এবং উন্নত অর্থনীতি রয়েছে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত ডেনমার্কের সামাজিক নিরাপত্তা ঈর্ষণীয় অর্থাৎ একটি জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রে যে ধরনের নাগরিক সুযোগ সুবিধা থাকে তার সবই বিদ্যমান ডেনমার্কে দেশটির আছে উৎপাদনমুখী নানা পণ্য যেমন ওষুধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ইত্যাদি এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি খাতে শক্তিশালী দেশ ডেনমার্ক দেশটির বিভিন্ন শহরের স্থাপত্য নকশা নজর কারে দর্শনার্থীদের পরিবেশ বান্ধব ও সাইকেলের শহর হিসেবেও পরিচিত এই দেশের শহরগুলো এখানকার সরকারি মুদ্রা ডেনিশ ক্রন এস্তোনিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এস্তোনিয়া প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত এটি উত্তর ইউরোপে অবস্থিত একটি বাল্টিক দেশ দেশটির জনসংখ্যা এক কোটি তিরিশ লাখের মতো পঁয়তাল্লিশ হাজার দুশো বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট দেশ এস্তোনিয়া দেশটি উনিশশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে এখানকার সরকারি ভাষা এস্তোনিয়ান দেশটির রাজধানী শহরের নাম টালিন অর্থনৈতিকভাবে মোটামুটি সমৃদ্ধ দেশ এস্তোনিয়া এখানকার ডিজিটাল অবকাঠামো খুবই উন্নত দেশটি তথ্য প্রযুক্তিতে বিশ্বব্যাপী ঈর্ষণীয় অবস্থানে রয়েছে অর্থনীতির প্রধান খাতগুলির মধ্যে রয়েছে আইটি পরিষেবা টেলিযোগাযোগ ইলেকট্রনিক্স এবং প্রকৌশল এস্তোনিয়া দুই সালে ইউরোকে তার মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিনল্যান্ড প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত এই দেশ উত্তর ইউরোপে অবস্থিত একটি নর্ডিক দেশ ফিনল্যান্ড পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষের দেশ হিসেবেও পরিচিত ফিনল্যান্ড এখানকার জনসংখ্যা পঞ্চান্ন লাখের মতো জনসংখ্যা কম হলেও দেশটির আয়তন কিন্তু কম নয় তিন লাখ আটত্রিশ হাজার চারশো পঞ্চান্ন বর্গ কিলোমিটার দেশটি উনিশশো সালে রাশিয়া থেকে স্বাধীনতা লাভ করে বর্তমানে এটি একটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র সরকারি ভাষা ফিনিশ এবং সুইডিশ রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর হেলসিংকি শিল্প ও পর্যটন সমৃদ্ধ দেশটির অর্থনীতি অনেক শক্তিশালী রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রধান খাতগুলির মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তি টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বন শিল্প এবং নবায়নযোগ্য শক্তি দেশটি তার উচ্চমানের শিক্ষা ব্যবস্থা ও উদ্ভাবনী নকশার জন্য সুপরিচিত ফিনল্যান্ড দুই সালে ইউরোকে তার মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফরাসি প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত ফ্রান্স এটি পশ্চিম ইউরোপে অবস্থিত একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ সাড়ে ছয় কোটির বেশি জনসংখ্যা আছে এই দেশে ফ্রান্স পাঁচ লাখ একান্ন হাজার ছয়শো পঁচানব্বই বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই দেশের ইতিহাস বহু প্রাচীন এবং ভীষণ সমৃদ্ধ দেশটির শিল্পকলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র যুগের পর যুগ ধরে পুরো বিশ্বকে মুগ্ধ করে রেখেছে দেশটির সংবিধান অনুযায়ী এটি একটি একক আধা রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্র সরকারি ভাষা ফরাসি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সারা বিশ্বের শিল্প রুচি সম্পন্ন মানুষের কাছে তীর্থের মতো ফ্রান্স বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ফ্যাশন ফরাসি সুগন্ধি মশলা পর্যটন ওষুধ এবং নানা বিলাসদ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য সুপরিচিত এই দেশ যা দেশটির অর্থনীতিকে করেছে বৈচিত্র্যময় ফ্রান্স তার মুদ্রা হিসেবে ইউরো ব্যবহার করে থাকে জার্মানি আনুষ্ঠানিকভাবে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি নামে পরিচিত দেশটির অবস্থান মধ্য ইউরোপে তিন লাখ সাতান্ন হাজার বাইশ বর্গ কিলোমিটার আয়তন জুড়ে দেশটির অবস্থান জার্মানির জনসংখ্যা আট কোটি তিরিশ লাখের মতো
দেশটির ইতিহাস মিশ্র কখনো নিন্দিত কখনো নন্দিত আঠারোশো একাত্তর সালে জার্মানরা এক ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়েছিল এটি ষোলোটি রাজ্যের সাথে একটি ফেডারেল সংসদীয় প্রজাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত দেশটির অফিসিয়াল ভাষা জার্মান এই দেশের রাজধানী শহর বার্লিন বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ শহরগুলোর একটি জার্মানি ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তির দেশও জার্মানি বিশ্ব সেরা গাড়ি উৎপাদনকারী অনেক প্রতিষ্ঠান আছে এই দেশে যন্ত্রপাতি রাসায়নিক উন্নত প্রকৌশল প্রযুক্তি সহ দেশটির আছে শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যময় শিল্প উৎপাদন খাত নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে এই দেশ অনেক এগিয়ে জার্মানি অভিবাসী গ্রহণকারী শীর্ষ দেশগুলোর একটি দেশটির মুদ্রা হিসেবে ইউরো ব্যবহার করা হয় গ্রিস আনুষ্ঠানিকভাবে হেলেনিক প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত এটি দক্ষিণ ইউরোপে অবস্থিত একটি দেশ এক কোটি চল্লিশ লাখের মতো জনসংখ্যার দেশ গ্রিস দেশটির আয়তন এক লাখ একত্রিশ হাজার নয়শো সাতান্ন বর্গ কিলোমিটার ইউরোপ তো বটেই পুরো পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ এক ইতিহাসের সাক্ষী গ্রিস শিক্ষা জ্ঞান শিল্প চর্চা ইত্যাদি দিক থেকে বহু বহু অগ্রসর জাতি গ্রিকরা বলা হয় গ্রিস হল পশ্চিমা সভ্যতার দোলনা বর্তমানে দেশটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয় এর সরকারি ভাষা গ্রিক রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর অ্যাথেন্স পর্যটন শিপিং কৃষি এবং পরিষেবা সহ প্রধান খাতগুলির সাথে গ্রিসের একটি বৈচিত্র্যময় অর্থনীতি রয়েছে দেশটি তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং মনোরম দ্বীপের জন্য সুপরিচিত গ্রিস তার মুদ্রা হিসেবে ইউরো ব্যবহার করে থাকে হাঙ্গেরি আনুষ্ঠানিকভাবে হাঙ্গেরি প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত মধ্য ইউরোপে অবস্থিত একটি স্থলবেষ্টিত দেশ হাঙ্গেরি দেশটির জনসংখ্যা সাতানব্বই লাখের মতো দেশটি তিরানব্বই হাজার তিরিশ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের পর উনিশশো সালে হাঙ্গেরি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এটি একটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের দেশ হাঙ্গেরিয়ান হল দেশটির সরকারি ভাষা হাঙ্গেরি রাজধানী বুদাপেস্ট পুরো বিশ্বের ভ্রমণ পিপাসু মানুষের কাছে সুপরিচিত খুবই ঐতিহ্যমণ্ডিত মনোলোভা শহর এটি উৎপাদনমুখী নানা পণ্যের পাশাপাশি এই দেশের পর্যটন খাত দেশটির অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে আসছে দেশটির মুদ্রার নাম হাঙ্গেরিয়ান ফরেন্ট আইসল্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে আইসল্যান্ড প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত ইউরোপ মহাদেশের উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ দেশ আইসল্যান্ড দেশটির জনসংখ্যা মাত্র তিন লাখ ছেষট্টি হাজারের মতো তবে দেশটির আয়তন এক লাখ তিন হাজার বর্গ কিলোমিটার আইসল্যান্ড আগ্নেয়গিরি গিজার এবং হিমবাহ সহ অসংখ্য চোখ জুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য পরিচিত এটি একটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র দেশটির সরকারি ভাষা আইসল্যান্ডিক রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর রেইকিয়াভিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি পর্যটন মাছ ধরা এবং বৈচিত্র্যময় শিল্প খাতে সমৃদ্ধ এই দেশের অর্থনীতি এখানকার জীবনযাত্রার মান উন্নত নিরাপত্তা চিকিৎসা সেবা শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিশ্বমানের দেশটির মুদ্রার নাম আইসল্যান্ডিক ক্রোনা ইতালীয় প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত ইতালি দক্ষিণ ইউরোপে অবস্থিত একটি দেশ ছয় কোটি মানুষের এই দেশটির আয়তন তিন লাখ এক হাজার তিনশো চল্লিশ বর্গ কিলোমিটার দেশটির আছে বহু প্রাচীন এক সমৃদ্ধ ইতিহাস জ্ঞান চর্চা শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য শৈলী এবং রন্ধন প্রণালীর জন্য বিশ্ব নন্দিত দেশ ইতালি দেশটির রাজধানী রোম বহু ইতিহাস আর বিবর্তনের সাক্ষী বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ শহর রোম ইতালিতে সংসদীয় প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান দেশটির সরকারি ভাষা ইতালীয় ভূমধ্য সাগর পারের এই দেশটি অভিবাসীদের কাছে ভীষণ প্রিয় গন্তব্যস্থান হলেও অবৈধভাবে দেশটিতে পাড়ি দিতে গিয়ে প্রতি বছর শত শত মানুষের সাগরে মৃত্যু ঘটে
বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা সামলিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেশটির অর্থনীতি এমনিতে দেশটির অর্থনীতি বেশ বড় ও সমৃদ্ধ ফ্যাশন ডিজাইন পর্যটন যন্ত্রপাতি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সহ বৈচিত্র্যময় শিল্প খাত রয়েছে এই দেশে প্রতি বছর লাখ লাখ পর্যটক ইতালির কলোসিয়াম ঐতিহাসিক শহর মনোরম গ্রামাঞ্চল এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ভ্রমণ করে থাকেন ইতালিতে মুদ্রা হিসেবে ইউরোর প্রচলন রয়েছে লাটভিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে লাটভিয়া প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত এটি উত্তর ইউরোপের বাল্টিক অঞ্চলে অবস্থিত একটি দেশ দেশটির জনসংখ্যা প্রায় বিশ লাখ আর দেশটির আয়তন চৌষট্টি হাজার পাঁচশো উননব্বই বর্গ কিলোমিটার উনিশশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে লাটভিয়া এটি একটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের দেশ সরকারি ভাষা লাটভিয়ান রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর রিগা লাটভিয়ার অর্থনীতি উন্নত ও উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত মূল খাতগুলির মধ্যে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি অর্থ উৎপাদন কাঠ এবং পর্যটন দেশটি মধ্যযুগীয় ওল্ড টাউন এবং আদিম প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ সহ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত লাটভিয়ায় ইউরোর প্রচলন আছে মধ্য ইউরোপে অবস্থিত একটি ছোট স্থলবেষ্টিত দেশ লিচেনস্টাইন মাত্র আটত্রিশ হাজার জনসংখ্যার ক্ষুদ্র দেশ এটি আয়তন মাত্র একশো ষাট বর্গ কিলোমিটার লিচেনস্টাইন একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত এখানকার সরকারি ভাষা জার্মান রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর ভাদুজ আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও লিচেনস্টাইনের অর্থনীতি দারুণ সমৃদ্ধ মূল খাতগুলির মধ্যে আর্থিক পরিষেবা উৎপাদন এবং পর্যটন অন্তর্ভুক্ত দেশটিতে ট্যাক্সের হার খুব কম নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান খুবই উন্নত দেশটি তার মুদ্রা হিসেবে সুইস ফ্র্যাঙ্ক ব্যবহার করে লিথুয়ানিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে লিথুয়ানিয়া প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত দেশটি উত্তর ইউরোপের বাল্টিক অঞ্চলে অবস্থিত মাত্র আটাশ লাখ জনসংখ্যার দেশ লিথুয়ানিয়া দেশটির আয়তন পঁয়ষট্টি হাজার তিনশো বর্গ কিলোমিটার উনিশশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে লিথুয়ানিয়া বর্তমানে দেশটির শাসন ব্যবস্থা সংসদীয় প্রজাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত সরকারি ভাষা লিথুয়ানিয়ান রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর ভিলনিয়াস দেশটি মধ্যযুগীয় দুর্গ এবং মনোমুগ্ধকর পুরনো শহর ও নানা ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের জন্য সুপরিচিত লিথুয়ানিয়া তার মুদ্রা হিসেবে ইউরো গ্রহণ করে লুকজেমবার্গ আনুষ্ঠানিকভাবে লুকজেমবার্গ গ্র্যান্ড দাঁচি নামে পরিচিত এর অবস্থান পশ্চিম ইউরোপে লুকজেমবার্গ ইউরোপের অন্যতম ধনী দেশ দেশটির আয়তন দুই হাজার পাঁচশো ছিয়াশি বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ছয় লাখ চৌত্রিশ হাজার লুকজেমবার্গকে বলা হয় বড় লোকের ছোট দেশ কারণ এখানকার সব নাগরিকই ধনী লুকজেমবার্গ একটি স্থলবেষ্টিত দেশ এই দেশের কোনো সমুদ্র সীমা নেই দেশটিতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান এখানকার সরকারি ভাষা লাকজেমবার্গীয় ফরাসি এবং জার্মান রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর লুকজেমবার্গ সিটি ব্যাংকিং খাত ইস্পাত শিল্প তথ্য প্রযুক্তি পর্যটন ও বিদেশি বিনিয়োগ দেশটির অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ থেকে আরও সমৃদ্ধ করেছে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান অতি উচ্চ চমৎকার ব্যবসায়িক পরিবেশ ও বহু সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র হিসেবে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই দেশ লুকজেমবার্গের মুদ্রা হিসেবে ইউরোর প্রচলন আছে মালটা আনুষ্ঠানিকভাবে মালটা প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত ইতালির পাজরে গড়ে ওঠা এই দেশ ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ আয়তনে মাত্র তিনশো ষোলো বর্গ কিলোমিটারের এই দেশের জনসংখ্যা পাঁচ লাখ চোদ্দ হাজারের মতো
তবে ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রটির ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ এখানে আছে প্রাচীন মন্দির প্রত্ন দুর্গ সেসব হাজার বছরের ইতিহাস ধারণ করে আছে দেশটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত মাল্টার সরকারি ভাষা মাল্টিজ এবং ইংরেজি এর রাজধানী শহর ভ্যালেটা পর্যটন আর্থিক পরিষেবা উৎপাদন এবং তথ্য প্রযুক্তি খাত মাল্টার অর্থনীতিতে এনেছে বৈচিত্র্য প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ দেশটি ভ্রমণে যান মাল্টা তার মুদ্রা হিসেবে ইউরো ব্যবহার করে নেদারল্যান্ডস আনুষ্ঠানিকভাবে নেদারল্যান্ডের রাজ্য হিসেবে পরিচিত এই দেশটির অবস্থান উত্তর পশ্চিম ইউরোপে এক কোটি পঁচাত্তর লাখ জনসংখ্যার এই দেশটির মোট আয়তন একচল্লিশ হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ বর্গ কিলোমিটার সারি সারি টিউলিপ ফুলের বাগান উইন্ড মিল আর একে বেঁকে বয়ে চলা খালের বিস্তৃত সংযোগের জন্য নেদারল্যান্ডস পরিচিত গত হাজার বছরে অসংখ্যবার নাম বদলিয়েছে দেশটির কখনো দ্য ডাচ রিপাবলিক কখনো দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অব বেলজিয়াম আবার কখনো দ্য কিংডম অব হল্যান্ড তবে এখনো নেদারল্যান্ডসকে হল্যান্ড নামেও ডাকা হয় যদিও দেশটির মোট বারোটি প্রদেশের মধ্যে দুটি প্রদেশের নাম উত্তর হল্যান্ড ও দক্ষিণ হল্যান্ড কিন্তু হল্যান্ড নামেও বিশ্বব্যাপী পরিচিতি আছে নেদারল্যান্ডসের এই দেশে সংসদীয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ব্যবস্থা বিদ্যমান এখানকার সরকারি ভাষা ডাচ রাজধানী শহর আমস্টারডাম পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পানির শহর নেদারল্যান্ডসের রাজধানী ভাসমান এই শহরটিকে উত্তরের ভ্যানিসো বলা হয় আনন্দ পিপাসু ভ্রমণ প্রিয় ইতিহাসের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো মানুষ সবার কাছেই আমস্টারডাম এক কাঙ্ক্ষিত শহর একদিকে ইতিহাসকে ধারণ করা অন্যদিকে আধুনিক জীবনের সব কিছু দিয়ে সাজানো হয়েছে আমস্টারডামকে পুরো শহরে একশো পঁয়ষট্টিটি খাল পথ রয়েছে সবগুলোই চোখ জুড়ানো এই শহরে আছে নব্বইটি ছোট বড় দ্বীপ আর এগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করেছে এক হাজার দুইশো একাশিটি সেতু সাইকেল এখানকার প্রধান বাহন বলা হয় এখানে জনসংখ্যার চেয়ে সাইকেলের সংখ্যা বেশি উন্নত ও উদার এই দেশে গর্ভপাত প্রতিতাবৃত্তি ও স্বেচ্ছাবৃত্তু আইনগতভাবে বৈধ মাদকের বিষয়ে যথেষ্ট উদার নেদারল্যান্ডস দুই সাল থেকে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে নেদারল্যান্ডস সমকামী বিয়েকে বৈধতা দেয় নেদারল্যান্ডস তার মুদ্রা হিসেবে ইউরো ব্যবহার করে নরওয়ে দেশটি উত্তর ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভীয় উপদ্বীপের পশ্চিম ও উত্তরাংশে অবস্থিত দেশটির দক্ষিণ পশ্চিমে উত্তর সাগর ও দক্ষিণে স্কাগেরাক ইনলেট পশ্চিমে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর বা নরওয়েজীয় সাগর নামেও যা পরিচিত এবং উত্তর পূর্বে বারেন্টস সাগর অবস্থিত দেশটির অধিকাংশ এলাকা জুড়ে স্ক্যান্ডিনেভীয় পর্বতমালা বিস্তৃত নরওয়ের পূর্ব দিকে সুইডেনের সাথে দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে আবার উত্তর পশ্চিমে ফিনল্যান্ডের সাথে কিছুটা আর উত্তর পূর্বে রাশিয়ার সাথে অল্প কিছু সীমান্ত সম্পর্ক রয়েছে দেশটির নরওয়ের জলভাগ প্রায় পাঁচ শতাংশ বাকি পঁচানব্বই শতাংশ স্থলভাগ দেশটির সুদীর্ঘ পশ্চিম উপকূলের কাছে রয়েছে ছোট বড় প্রায় পঞ্চাশ হাজার দ্বীপ পৃথিবীতে অনেক দেশে আছে প্রকৃতিগতভাবে এবং মানুষের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তা দিয়ে ভীষণ সুন্দর করে সাজানো নরওয়েও তেমনি একটি দেশ তবে এর আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে দেশটির মানুষ নরওয়েবাসীরা ভীষণ মানবিক আর শান্তিপ্রিয় একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে চলাই তাদের ধ্যান রাজতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত এই দেশটির আয়তন তিন লাখ পঁচাশি হাজার দুইশো বাহান্ন বর্গ কিলোমিটার জনসংখ্যা চুয়ান্ন লাখের মতো দেশটির রাজধানীর নাম অসলো অসলো পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল বা ধনী শহরগুলোর একটি দারুণ সমৃদ্ধ এক শহর অসলো নরওয়ের মুদ্রার নাম নরওয়েজিয়ান ক্রন দেশটিতে অপূর্ব প্রকৃতি সমৃদ্ধ পর্যটন খাত সমুদ্র বন্দর তেল ও গ্যাসের খনি রয়েছে অদ্ভুত এক দেশ নরওয়ে সেখানে বছরের আট মাস ঢাকা থাকে বরফের নিচে আবার দুই মাস সেখানে কোনো সূর্যই ওঠে না আবার যখন সূর্য ওঠে তখন টানা দুই মাস সূর্য অস্ত যায় না 
পোল্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে পোল্যান্ড প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত দেশটির অবস্থান মধ্য ইউরোপে রূপ কথার মতো এক দেশ পোল্যান্ড শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ছবির মতো প্রাসাদ বাড়ি কিংবা দুর্গ যে কারো চোখ স্থির করে রাখে তিন কোটি আশি লাখ মানুষ দেশটিতে বসবাস করে দেশটির আয়তন তিন লাখ বারো হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই বর্গ কিলোমিটার এমনিতেই পোল্যান্ডের ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ দেশটি মধ্যযুগীয় স্থাপত্য ঐতিহাসিক শহর এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত এখানে সংসদীয় প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার প্রচলন আছে সরকারি ভাষা পোলিশ রাজধানী শহর ওয়ারস পোল্যান্ডের একটি বৈচিত্র্যময় এবং দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি রয়েছে মূল খাদগুলির মধ্যে রয়েছে উৎপাদন তথ্য প্রযুক্তি স্বয়ংচালিত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিষেবা দেশটি দক্ষ কর্মশক্তি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার পরিবেশ এবং বৃহৎ অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য পরিচিত পোল্যান্ডের মুদ্রার নাম পোলিশ জোলোটি পর্তুগাল দেশটির পুরো নাম পর্তুগিজ রিপাবলিক এটি ইউরোপ মহাদেশের সবচেয়ে পশ্চিমের একটি দেশ দেশটির পশ্চিম ও দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগরের অবস্থান আর উত্তর ও পূর্ব দিকে আছে স্পেন ইউরোপের মধ্যে পর্যটকদের আকর্ষণীয় একটি দেশ পর্তুগাল দেশটি অনেকটাই পর্যটক নির্ভর এটি এমন এক বৈচিত্র্যময় দেশ যেখানে ভ্রমণ করলে সব কিছুর সংমিশ্রণ পাওয়া যায় পাহাড় নদী সাগর দ্বীপ আগ্নেয়গিরি গুহা আছে বরফের শহরও আবার গ্রীষ্মের প্রখর তাপও দেখা মেলে এই দেশে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন বিশ্বব্যাপী মানুষের কাছে সুপরিচিত জায়গা পরিচ্ছন্ন সড়ক ঝর্ণা ইত্যাদির পাশাপাশি লিসবন পুরো ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ শহর হিসেবে বিবেচিত এক কোটি তিন লাখ জনসংখ্যার এই দেশের আয়তন বিরানব্বই হাজার নব্বই বর্গ কিলোমিটার পর্তুগালের অর্থনীতি উন্নত ও বহুমুখী ইউরোপের অন্যতম অভিবাসী বান্ধব দেশগুলোর একটি পর্তুগাল পর্তুগাল তার মুদ্রা হিসাবে ইউরো ব্যবহার করে থাকে স্লোভাকিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্লোভাক প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত এটিও মধ্য ইউরোপের একটি দেশ তবে স্লোভাকিয়া একটি স্থলবেষ্টিত দেশ এর কোনো সমুদ্র সীমা নেই দেশটির জনসংখ্যা চুয়ান্ন লাখ আয়তন উনপঞ্চাশ হাজার পঁয়ত্রিশ বর্গ কিলোমিটার চেকো স্লাভেকিয়ার শান্তিপূর্ণ বিলুপ্তির পর উনিশশো সালে স্লোভাকিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এটি একটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্র এবং এর সরকারি ভাষা স্লোভাক রাজধানী শহর ব্রাতিস্লাভা স্লোভাকিয়ার একটি উন্নত এবং রপ্তানিমুখী অর্থনীতি রয়েছে মূল খাদগুলির মধ্যে রয়েছে স্বয়ংচালিত উৎপাদন যন্ত্রপাতি তথ্য প্রযুক্তি এবং পরিষেবা দেশটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত যার মধ্যে রয়েছে হাইটাট্রাস পর্বত এবং মধ্যযুগীয় দুর্গ স্লোভাকিয়া তার মুদ্রা হিসেবে ইউরো ব্যবহার করে স্লোভেনিয়া সরকারিভাবে স্লোভেনিয়া প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত এটিও মধ্য ইউরোপের একটি দেশ দেশটির জনসংখ্যা মাত্র একুশ লাখ আয়তনেও বেশ ছোট এই দেশ মাত্র বিশ হাজার দুইশো বর্গ কিলোমিটার স্লোভেনিয়া উনিশশো সালে যুগোস্লাভিয়া থেকে বের হয়ে এসে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এটি একটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্র এবং সরকারি ভাষা স্লোভেন রাজধানী শহর লুবনিয়ানা ছোট্ট হলেও দেশটির অর্থনীতি ধীরে ধীরে বড় ও সমৃদ্ধ হচ্ছে এখানকার শিল্প খাত যথেষ্ট শক্তিশালী পাশাপাশি স্লোভেনিয়ার পর্যটন খাতও বেশ আকর্ষণীয় দেশটির অনিন্দ রূপসী লেক জাতীয় উদ্যান এবং অ্যাড্রিয়াটিক উপকূল রেখা সহ আশ্চর্য সুন্দর সব প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য পরিচিত স্লোভেনিয়ার মুদ্রা হিসাবে ইউরো ব্যবহৃত হয় স্পেন আনুষ্ঠানিকভাবে কিংডম অফ স্পেন নামে পরিচিত দেশটি দক্ষিণ ইউরোপে অবস্থিত বলা হয় ইবেরিয়ান উপদ্বীপের দেশ স্পেন 
পাঁচ কোটি সত্তর লাখ জনসংখ্যার এই দেশের আয়তন পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার নয়শ নব্বই বর্গ কিলোমিটার রোমান মুর্স এবং বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রভাব সহ স্পেনের একটি বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে দেশটি সংসদীয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত এখানকার সরকারি ভাষা স্প্যানিশ রাজধানী শহর মাদ্রিদ পর্যটন অর্থ এবং টেলি যোগাযোগ সহ একটি শক্তিশালী পরিষেবা খাতের সাথে স্পেনে রয়েছে মিশ্র অর্থনীতি পুরো দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রাণবন্ত সংস্কৃতি বিশ্বমানের রন্ধন প্রণালী বার্সোলোনা মাদ্রিদ এবং বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের মতো জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য এই দেশকে করেছে অনন্য স্পেন তার মুদ্রা হিসেবে ইউরো ব্যবহার করে সুইডেন উত্তর ইউরোপে অবস্থিত বা নর্ডিক দেশ এটি দেশটির উত্তর পূর্ব দিকে ফিনল্যান্ড পশ্চিমে নরওয়ে ও দক্ষিণ পশ্চিমে ডেনমার্ক অবস্থিত সুইডেন স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোর বৃহত্তম রাষ্ট্র দেশটির জনসংখ্যা এক কোটি চার লাখের মতো তবে দেশটির আয়তন কিন্তু ছোট নয় চার লাখ পঞ্চাশ হাজার দুইশো বর্গ কিলোমিটার প্রকৃতিগতভাবেই ভীষণ সুন্দর দেশ সুইডেন বন হ্রদ এবং উপকূলীয় দ্বীপপুঞ্জ সহ প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো চোখে লেগে থাকার মতো তার ওপর মানুষের তৈরি স্থাপত্য শৈলীও দেশটিকে করেছে চোখ ধাধানো সুইডেনের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে দেশটি সংসদীয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত সরকারি ভাষা সুইডিশ সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম উত্তরের ভ্যানিস হিসেবে পরিচিত রাজধানী শহরটি সুইডেনের মুদ্রার নাম সুইডিশ ক্রোনা সুইজারল্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে সুইস কনফেডারেশন নামে পরিচিত দেশটির অবস্থান মধ্য ইউরোপে এটি একটি ল্যান্ড লকড দেশ যার কোনো সমুদ্র সীমা নেই মাত্র পঁচাশি লাখ মানুষের দেশ সুইজারল্যান্ড আয়তন মাত্র একচল্লিশ হাজার দুইশো নব্বই বর্গ কিলোমিটার সুইজারল্যান্ড পাহাড় হ্রদ এবং মনোরম শহর সহ আলপাইন বনাঞ্চলের জন্য বিখ্যাত এটি একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র এবং দেশটির চারটি সরকারি ভাষা রয়েছে জার্মান ফ্রেন্স ইতালীয় এবং রোমান রাজধানী শহর বার্ন দেশটিকে বলা হয় ভূস্বর্গ এখানকার সমৃদ্ধ অর্থনীতির কারণে বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশগুলোর একটি সুইজারল্যান্ড ভৌগোলিকভাবেও ইউরোপের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় দেশটির ভূ রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক তবে এই দেশ বিশ্বের বুকে একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে সুপরিচিত সুইজারল্যান্ডের মুদ্রার নাম সুইস ফ্রাঙ্ক সবশেষে জানিয়ে রাখি বাংলাদেশে সেনজেনভুক্ত ছাব্বিশটি দেশের মধ্যে মাত্র সাতটি দেশের দূতাবাস আছে এই সাতটি দেশ হল সুইডেন ফ্রান্স ডেনমার্ক জার্মান ইতালি স্পেন ও সুইজারল্যান্ড আর পনেরোটি দেশের অ্যাম্বাসি বাংলাদেশে না থাকলেও সুইডেন ফ্রান্স ডেনমার্ক জার্মান ইতালি অ্যাম্বাসির সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করে থাকে তবে হাঙ্গেরি লিচেনস্টাইন লিথুয়ানিয়া ও নেদারল্যান্ডসের অ্যাম্বাসি বাংলাদেশে নেই আজ এ পর্যন্তই সবাই সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আমাদের সাথে থাকুন